ഹായ് ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ടു ടേസ്റ്റി ടൂർ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു വാനില കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇത് ഐസിങ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വാനില കേക്കാണ് ഇത് ഞാൻ ഓവനിലാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു അരിപ്പെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ അരിപ്പയിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ കേക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദ കൊണ്ടുള്ള കേക്കാണ് ചെയ്യണത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ പിന്നെ ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പും കൂടി നമുക്ക് ഈ മിക്സിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഈ കേക്ക് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ഒരു മൂന്നാല് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഇത് അരിച്ചെടുക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്ക് കിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ ബേക്കിംഗ് സോഡയും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും എല്ലാം എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തി കേക്ക് ഒന്ന് പൊന്തി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണത് കുറഞ്ഞതൊരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ചെയ്തെടുക്കണം ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഞാനിതൊരു മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കേക്ക് ടിന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ സിക്സ് ഇഞ്ചിൻ്റെ കേക്ക് ടിന്നാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ അടിയിലൊന്ന് അടിയിലും മുകളിലും കുറച്ച് ബട്ടർ തേച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് അളവിൽ ബട്ടർ പേപ്പറും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബട്ടർ പേപ്പർ കറക്റ്റ് അളവിൽ മുറിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇനി നിങ്ങളെടുത്ത് ബട്ടർ പേപ്പർ ഇല്ലെങ്കിൽ മൈദ കൊണ്ടൊന്ന് തട്ടി കൊടുത്താലും മതി ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം എന്നിട്ടൊരു ബൗളിലെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് അര കപ്പ് ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബട്ടർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി അര കപ്പ് ഓയിൽ ചേർത്താലും മതി എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ബട്ടർ ആണെങ്കിലും മുട്ടയാണെങ്കിലും പാലാണെങ്കിലും എല്ലാം നമ്മൾ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഉള്ളത് എടുക്കാൻ വേണ്ടി എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി ഇതൊന്ന് അങ്ങ് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മളെപ്പോഴും കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പൊടിച്ച പഞ്ചസാര എടുക്കുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്നാൽ അത് ബട്ടറും ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ടൊന്ന് യോജിച്ചു പോവുള്ളൂ തരിയുള്ള പഞ്ചസാര ആണെങ്കിൽ കുറേ സമയം അത് ബീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ പൊടിച്ചിട്ട് ചേർക്കുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇനി ഇതൊന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പഞ്ചസാരയും ബട്ടറൊക്കെ നല്ലോണം ഒന്ന് യോജിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിതിലേക്ക് രണ്ട് മുട്ടയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണത് ഒരു കപ്പ് മൈദയിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് മുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അടുത്ത മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുട്ട നല്ലോണം ഒന്ന് പതഞ്ഞ് വന്നതിന് ശേഷം മാത്രം അടുത്ത മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നല്ലവണ്ണം പതഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് അടുത്ത മുട്ടയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മളൊരു രണ്ട് മിനിറ്റെങ്കിലും ചുരുങ്ങിയത് മുട്ട ഒന്ന് പതപ്പിച്ചെടുക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയ കേക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതൊന്നും കൂടി ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു മൂന്നാല് ഡ്രോപ്പ് വാനില എസൻസ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അത് നിങ്ങളെ ഫ്ലേവറിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള മിൽക്കാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരിക്കലും തണുപ്പുള്ള മിൽക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് ഇനി ഇത് നല്ലവണ്ണം അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അരിച്ചെടുത്ത മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഞാൻ ബീറ്ററോ ഉപയോഗിക്കണില്ല സ്പാച്ചിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂണോ വെച്ച് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ബീറ്റർ വെച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈസി എങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്താലും മതി ലോ സ്പീഡിലിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് ഇട്ടെടുത്ത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താലും മതി അപ്പം ഞാൻ ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഓവൻ ഒന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്
ഈ കേക്ക് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യണത് എന്നിട്ട് നമ്മളത് നൂറ്റമ്പത് ഡിഗ്രിയിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവനിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഈ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊരു കേക്കിൻ്റെ ബേസിലേക്ക് വെക്കാം ഞാനിതൊരു പഴയ ബേസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് ഇതൊന്ന് കൊട്ടി വെക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കേക്കിൻ്റെ ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ടുള്ള കേക്ക് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇനി ഞാൻ ഈ കേക്കിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുകയാണ് നമ്മളിതൊന്ന് ഫ്രോസ്റ്റിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഷേപ്പിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണത് കേക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ഞാൻ രണ്ട് പീസായിട്ടാണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്യണത് എപ്പോഴും ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ചെയ്യുക അപ്പോഴാണ് നല്ല പെർഫെക്ഷൻ ആയിട്ട് നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ഞാനിത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ലെവലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുക പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സൈഡ് കുറച്ച് ഹാർഡായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ അത് അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും നമുക്ക് നല്ല ഫ്രോസ്റ്റിങ് നല്ല ശരിക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യണത് അപ്പം ഞാൻ ഈ കേക്കിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് മുറിച്ച് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഫ്രോസ്റ്റിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അഞ്ഞൂറ് എം എൽൻ്റെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതായത് രണ്ട് കപ്പ് ഉണ്ടാവും ഈ വിപ്പിംഗ് ക്രീം അപ്പം ഇത് ഫുള്ള് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് ചൂട് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ തണുത്ത വെള്ളം എടുത്ത് അതിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ ഫ്രോസ്റ്റിങ് ചെയ്യുന്ന ബൗള് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മളെപ്പോഴും വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചേണീനെ കുറച്ച് മുന്നേ അതൊന്ന് ഫ്രീസറിലേക്ക് വെക്കുക അപ്പോൾ നല്ലവണ്ണം തണുത്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രോസ്റ്റിങ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയും ഇനി ഇത് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു നല്ല ക്രീം ആയിട്ട് എടുക്കുക ഞാനിതിലേക്ക് ഇനി ഷുഗർ ഒന്നും ചേർത്തെടുക്കണില്ല ഞാൻ കുറച്ച് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഡ്രോപ്പ് വാനില ആസൻസ് കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത് റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിത് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കുകയാണ് അപ്പം ഇനി ഇത് തണുത്ത് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളെ കേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ലവണ്ണം തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയെടുത്തതാണ് എന്നിട്ട് ഇതൊരു സിറപ്പായിട്ട് എടുത്തതാണ് അപ്പോൾ ഈ സിറപ്പ് ഇനി നമുക്ക് ഇനി കേക്കിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അത്യാവശ്യം നല്ലവണ്ണം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മൾ കേക്കിന് കുറച്ചും കൂടി നല്ല മധുരവും പിന്നെ നല്ല വെറ്റായിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത കേക്കിലും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അത്യാവശ്യം നല്ലവണ്ണം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല സോഫ്റ്റും നല്ല ടേസ്റ്റും അപ്പോഴാണ് കേക്കിന് വരിക നമ്മൾ ബേക്കറിയിൽ നിന്നൊക്കെ മേടിക്കണം അതേ ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും നമുക്കപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഫ്രോസ്റ്റിങ് ചെയ്തെടുക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെടുത്ത് വെച്ച ബേസ് കേക്കിൻ്റെ ബേസ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം തേച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഒരു പീസ് കേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ മേലെ അത്യാവശ്യം നല്ലവണ്ണം വിപ്പിംഗ് ക്രീം എല്ലാ ഭാഗത്തും തേച്ച് കൊടുക്കുക ഇപ്പം എല്ലാ ഭാഗത്തും തേച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളത്തെ പീസ് വെച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മളെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം നമുക്ക് ഈ കേക്ക് ഫുള്ള് വിപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കാം പിന്നെ അതിനുശേഷം ബാക്കിയുള്ള ഒരു കപ്പ് നമുക്ക് നമ്മളെ കേക്ക് ഒന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും എടുക്കാം ഞാൻ നല്ലവണ്ണം വിപ്പിംഗ് ക്രീം എല്ലായിടത്തും തേച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കേക്ക് ഇനി ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാത്രത്തിൻ്റെ മൂടിയി
ഇത് ഫുള്ള് വൈറ്റ് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പെർമിറ്റഡ് ഫുഡ് കളർ റെഡ് ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഈ വിപ്പിംഗ് ക്രീമൊക്കെ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നാലും നമുക്ക് ഒരു അടിപൊളി ഒരു പിങ്ക് ഷെയ്ഡിലുള്ള ഒരു കളർ കിട്ടും റെഡ് അല്ല ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിങ്കാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഡ്രോപ്പ് ചേർത്ത് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഈ ഒരു പിങ്ക് ഷെയ്ഡിലുള്ള കളർ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പം ഞാൻ ഇതേപോലെ എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കേക്കിൻ്റെ ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ കേക്ക് നല്ലവണ്ണം തണുപ്പിച്ചെടുക്കണം എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ കഴിക്കാൻ എടുക്കുമായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കേക്കിൻ്റെ ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനോ ഒന്നും മറക്കരുത് താങ്ക് യു ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് കേക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് കമ്പനിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ബാക്കിയുള്ളത് ടേസ്റ്റി ടൂറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കേക്കാണിത് ഫസ്റ്റ് കേക്ക് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ എൻജോയ് ചെയ്യാണ് This is Noman, Noman, Noman.